Una pregunta que quiero hacerte, Miquel, es sobre el tema de los vectores de fuerza. Este, digamos que este apelativo, este nombre técnico que tú le das, ¿qué es eso y cómo funcionan a la hora de la biomecánica del bateo? Básicamente eso es lo que quiero preguntarte porque muchas veces lo mencionas y es un término que es poco, digamos que es, eh, es poco usado en los entrenadores de béisbol. Entonces, eh, la pregunta que tú me haces, Luis Adolfo, de cuál es el trabajo vectorial de fuerza en la biomecánica de bateo, de cómo funcionan los vectores de fuerza en la biomecánica de bateo. Bueno, la biomecánica de bateo, en primera, te voy a explicar, porque hay muchas personas que tienen esa duda, hay muchos elementos de la física, de la cinética espacial, por ejemplo, que es una rama de la, de la física, de la cinética espacial de los movimientos en el espacio, eh, que hay, hay mucho de la física en la biomecánica de bateo y la inmensa mayoría de los bateadores incluso deben de regirse por estas leyes de la física. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el trabajo vectorial de fuerza? En la biomecánica de bateo fundamentalmente funcionan tres vectores de fuerza, que son el vector de la fuerza axial que viene de arriba hacia abajo, que es cuando él está parado acá. Déjame explicar en primer lugar la palabra vector, el significado de la palabra vector. La palabra vector hace referencia al segmento de una línea proyectada en el espacio. En este caso, el cuerpo del bateador cuando está parado es esa línea proyectada en el espacio. Pero ¿qué sucede? Que la pierna delantera con la cadera eh, anterior y la pierna trasera con la cadera posterior hace dos vectores de fuerza que son los denominados el vector antero posterior y el vector postero anterior. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, cuando están en la parada, los vectores se van a reunir dentro de un grupo de vectores que son los llamados vectores equipolentes. ¿Por qué vectores equipolentes? Porque tienen el mismo tamaño, el mismo módulo, el mismo sentido y la misma dirección. Van hacia abajo del mismo tamaño y en el mismo sentido. Pero cuando el bateador va al contacto, vete al contacto, estos vectores van a cambiar y se van a encontrar dentro del grupo de los vectores recurrentes. ¿Por qué los vectores recurrentes? Porque cambia el módulo, o sea, cambia el sentido, la pierna de adelante va hacia atrás y la de, ala, y la de atrás va hacia adelante, entonces ahí cambia el sentido y cambia la dirección, la pierna de atrás se divide en L y la pierna de adelante queda extendida, entonces ese mayormente, listo, 